வணக்கம் நண்பர்களே மெட்டல் கட்டிங்கில் சிப் ஈக்வேலண்ட் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க சிப் ஈக்வேலண்ட் அண்டு ஷியர் ஆங்கிள் இந்த ரிலேஷன்ஸை பார்ப்போம் ஓகே டூல் ஜியோமெட்ரி அதாவது டூலில் இருக்க என்னென்ன ஆங்கிள் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ இப்போ இந்த மெட்டல் கட்டிங்கில் என்னென்ன வெலாசிட்டிஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே சரி இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து டூல் சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ரைட்டா இந்த பாயிண்ட் வந்து கட்டிங் பாயிண்ட்டு இது டூலோட ஃபேஸு ரைட் ரேக் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க இது ஃப்ளாங்கு ஃப்ளாங்குங்கிறது அந்த ஃப்ரண்டில் இருக்க அந்த ஃபேஸ் தான் வந்து ஃப்ளாங் ஃபேஸ் ஓகே அதெல்லாம் டூல் பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணும்போது க்ளியராக பார்க்கலாம் ரைட் இப்போதைக்கு இந்த ரேக் ஆங்கிள் இந்த ரிலீஃப் ஆங்கிள் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரேக் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது இந்த ஆங்கிள் ஓகே அதாவது அந்த டூல் பேஸ் டூல் பேஸ் பிளேனுக்கு அந்த டூல் ரேக் ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணதோ அதுதான் ரேக் ஆங்கிள் ஓகே இந்த டயக்ராமில் இப்படி பார்த்துக்கோங்க நமக்கு டூலை பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கும்போது தெரியும் ரைட் ஸோ அல்ஃபா இஸ் த ரேக் ஆங்கிள் ரைட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபைவ் ஷியர் ஆங்கிள் ஏன்னா இது வந்து ஷியர் பிளேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஒர்க் மெட்டீரியல் இது இதில் வந்து டூல் இந்த டைரக்ஷனில் இந்த டைரக்ஷனில் கட் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ டூல் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுதான் கட்டிங் வெலாசிட்டி ரைட் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஷியர் ஷியர் லேயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி தான் இந்த சிப்பு வந்து டூல் மே சாரி ஒர்க் மெட்டீரியல்லேருந்து டிபார்ட் ஆகி போகும் ரைட்டா ஸோ ஒரு பொருளை உடைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த உடையிற அந்த ஷியர் அந்த பிளேன் ஒன்று லேயர் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஷியர் லேயர் ஓகே இதுதான் அந்த ஷியர் பிளேன் அந்த ஷியர் பிளேன் எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது இந்த ஹரிசாண்டலுக்கு அதாவது இந்த டூல் சாரி ஒர்க்கு டைரக்ஷன் ஒர்க் பீஸ் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இல்லைன்னா டூல் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஃபைங்கிற ஆங்கிளை மேக் பண்ணும் அந்த ஷியர் பிளேன் ஓகே அதனால் இந்த ஃபை வந்து ஷியர் ஆங்கிள் ஓகே ரைட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த சிப்பு வந்து எந்த டைரக்ஷனில் டிபார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே அது வந்து இந்த ரேக் ஃபேஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் டில்ட் ஆகிருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் போகும் சிப்பு ஓகே அதாவது ஸ்டார்டிங் டிபார்ட் ஆகிறது அந்த டைரக்ஷனில் ஆகும் ஓகே அப்போ சிப் வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அலாங் த ரேக் ஃபேஸ் ஓகே அதை நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிப் திக்னஸ் ரைட்டா இப்போ வந்து டெப்த் ஆஃப் கட்டு எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ திக்னஸ் வந்து கட்டாகி வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ரிக்குயர்மெண்ட் ரைட்டா அதாவது டெப்த் ஆஃப் கட் ஏன் கொடுக்குறோம் அதாவது டீங்கிற டெப்த் ஆஃப் கட் கொடுக்குறோன்னு வைங்க இதுதான் வந்து ஒர்க் பீஸோட சர்ஃபேஸ் ஒர்க் பீஸோட சர்ஃபேஸுக்கு ஒரு ஃபைவ் எம்எம்மோ இல்லை டென் எம்எம் டெப்த் ஆஃப் கட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டென் எம்எம்மும் கட்டாகி வெளியே வரணுங்கிறது தான் நம்ம ரிக்குயர்மெண்ட் ரைட்டா பட் அந்த டென் எம்எம் கட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் வரும்போது அந்த சிப்போட திக்னஸ் அதே டென் எம்எம் இருக்குன்னா இருக்குமான்னா இருக்காது அதை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் பீஸ் வந்து ரொம்ப டென்சராக இருக்கும் ஹார்டாக இருக்கும் ரைட்டா இப்போ சிப் அதை கட் பண்ணும்போது சிப்பாக வெளியில் வர்றது வந்து கொஞ்சம் இலகி வரும் அந்த டென்சிட்டி குறைஞ்சி ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சி தான் வெளியில் வரும் அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிப்போட திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடும் ரைட்டா அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் நமக்கு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ இல்லைன்னா சிப் ஈக்வேலண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சிப் ஈக்வேலண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிப் திக்னஸ் சிப் திக்னஸ் டிவைடட் பை அன்கட் சிப் திக்னஸ் இந்த டெப்த் ஆஃப் கட்டை தான் வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த டென் எம்எம் நம்ம கட் பண்ண வேண்டியதுன்னு வேண்டியிருக்கு அப்படின்றதுக்காக நம்ம டென் எம்எம் டெப்த் கொடுக்குறோம் பட் வெளியில் வர சிப்போட திக்னஸ் வந்து டென்னை விட அதிகமாக ஒரு டுவெல் எம்எம் அப்படின்னு இருக்குது ஏன்னா அது இலகிடுது ஓகேவா ஸோ டுவெல் எம்எம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டுவெல் டிவைடட் பை டென் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ ஓகே இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டியும் சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ என்னென்ன வெலாசிட்டி இதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அந்த வெலாசிட்டி டயக்ராமை வரைஞ்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ அண்டு ஷியர் ஆங்கிளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிரும் ஓகே
ரைட் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் சிப் எந்த டைரக்ஷனில் போகும்னா இந்த டைரக்ஷனில் போகும் ரைட் அதாவது அலாங் த ரேக் ஃபேஸ் அது மேலே தான் சிப்பு போகும் ரைட் ஸோ வி சிப் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கா ஸோ இந்த வெலாசிட்டியை இங்கே எழுதிக்கோங்க இங்கே வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வெலாசிட்டி டயக்ராம் ஸோ சிப் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னா வெர்டிக்கலுக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஆஸ் பர் திஸ் டயக்ராம் வெர்டிக்கலுக்கு அல்ஃபா ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது அந்த சிப்பு வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ விசி இஸ் த சிப் வெலாசிட்டி ரைட்டு உங்களுக்கு கட்டிங் வெலாசிட்டி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஹரிசான்டலாக இருக்குதுன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டயக்ராமில் ரைட் ஒர்க் பீஸ் ஒன்று ஒர்க் பீஸ் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஆர் உங்களுக்கு டூல் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது எப்படியாக இருந்தாலும் கட்டிங் இந்த டைரக்ஷனில் வருது ஹரிசான்டலி ஸோ இந்த ஹரிசான்டல் காம்போனண்ட்டு ஓகே ஸோ ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் இது கட்டிங் வெலாசிட்டி வி இது சிப் வெலாசிட்டி விசி ரைட்டா சரி அடுத்து ஷேர் வெலாசிட்டி ஷேர் அலாங் த ஷேர் பிளேன் இதுதான் ஷேர் பிளேன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஷேர் பிளேனை பொறுத்து தான் இந்த சிப்பு வந்து டிபார்ட் ஆகி வெளியே போகுது ஓகே ஸோ அந்த ஷேர் பிளேனுக்கு அலாங் த ஷேர் பிளேன் ஒரு வெலாசிட்டி காம்போனண்ட் இருக்கும் அது ஷேர் வெலாசிட்டி விஎஸ் ஓகே அதை வந்து இந்த டைரக்ஷனில் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே அதோட ஆங்கிள் ஃபைவா ஸோ ஃபை இஸ் த ஷேர் ஆங்கிள் தட் இஸ் த ஆங்கிள் மேட் பை த ஷேர் பிளேன் வித் த ஹரிசான்டல் அதுதான் இது ஓகே ஸோ அலாங் த ஷேர் பிளேன் இந்த காம்போனண்ட்டு சிப்பு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ அதை இங்கே வரைஞ்சிக்கிட்டோம் ஓகே டூல் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஹரிசான்டல் ஓகே அதனால் இது இங்கே வரைஞ்சிக்கிட்டோம் ஓகே மற்ற ஆங்கிள்லாம் பாருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு இதுதான் ரேக் ஆங்கிள்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா இது ரேக் ஆங்கிள்னா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ வரும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட இந்த வர்டெக்ஸ் எவ்வளோ வரும்னா நைன்ட்டி மைனஸ் அல்ஃபா ஓகே இது ஃபைவ் டயக்ராம்லேருந்து டைரெக்டாக எடுத்தே போடலாம் ஃபைவ் ஷேர் ஆங்கிள் ஓகே அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா அதாவது டோட்டல் ஆங்கிள் சம் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ வெர்டஸஸ் ஆங்கிள் வெர் ஆங்கிள் ஆஃப் த வெர்டஸஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார் அ ட்ரையாங்கிள் ரைட்டா ஸோ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்டியில் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் சாரி ப்ளஸ் அல்ஃபா மைனஸ் ஃபைவ்னு வருமா அதை இந்த மாதிரி எழுதலாமா நைன்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபா வித் இன் ப்ராக்கெட் ரைட்டா நைன்ட்டி மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபா இந்த வர்டெக்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ நமக்கு மூணு ஆங்கிளுமே கிடச்சிருது அப்படின்னு சொன்னால் வி கேன் யூஸ் சைன் லா ரைட்டா சைன் லா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சைனில் பாருங்கள் திஸ் சைடு டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் சைடு டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் சைடு டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ரைட்டா அப்போ என்ன வரும் கட்டிங் வெலாசிட்டி வி டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபா ரைட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஷியர் விஎஸ் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் இந்த ஆங்கிள் வருமா சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன விசி சிப் வெலாசிட்டி விசி டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஃபைன் வருமா ஓகே இதை ரீரைட் பண்ணும்போது சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் சம்திங் அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் திஸ் சம்திங்னு வந்துருமா ஓகே வி டிவைடட் பை காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் டிவைடட் பை காஸ் ஆஃப் அல்ஃபா நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபாங்கிறது காசாக மாறிடுது ஓகே விசி டிவைடட் பை சைன் ஃபைவ் அது அப்படியே இருக்கும் ரைட்டா இதுதான் இந்த மூணு ரிலேஷன் அது ரிலேஷன் பிட்வீன் த வெலாசிட்டி காம்போனன்ட்ஸ் ஓகே ரைட் இதில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் டெப்த் ஆஃப் கட்டு தான் உங்களுக்கு அன்கட்டு சிப் திக்னஸ் டி டிசிங்கிறது சிப்போட திக்னஸ் ஓகே ஸோ டிசி டிவைடட் பை டி தான் உங்களுக்கு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோன்னு வரும் ரைட்டா சரி அடுத்து வெலாசிட்டி என்ன வி இஸ் கட்டிங் வெலாசிட்டி கட்டிங் வெலாசிட்டி இஸ் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் டூல் மூவ்மெண்ட் டூல் மூவ்மெண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறது தான் கட்டிங் வெலாசிட்டி இந்த கட்டிங் வெலாசிட்டியை தான் நம்ம வந்து பவர் கால்குலேஷனில் எடுத்துக்குவோம் பவர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னு போடுறோம் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவில் போடுற வெலாசிட்டி வந்து இந்த கட்டிங் வெலாசிட்டி தான் ஓகே ரைட்டு விசி இஸ் சிப் வெலாசிட்டி 
சிப் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த அலாவ் த ரேக் ஃபேஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரேக் ஃபேஸில் மூவ் ஆகுறது அந்த அந்த சிப் வெலாசிட்டி விசி அலாங் த ரேக் ஃபேஸ் ஓகே விஎஸ் ஷேர் வெலாசிட்டி அலாங் த ஷேர் பிளேன் ஓகே ஃபைங்கிறது ஷேர் ஆங்கிள் அல்ஃபாங்கிறது ரேக் ஆங்கிள் அண்டு கா சாரி காமாங்கிறது ரிலீஃப் ஆங்கிள் ரிலீஃப் ஆங்கிளை கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ ஏன் இந்த ரிலீஃப் ஆங்கிளை கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள் அதான் ஏன் இந்த ரிலீஃப் ஆங்கிள்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆங்கிள் ப்ரொவைட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலில் மற்ற இடத்துல மற்ற எட்ஜில் அந்த ஒர்க் மெட்டீரியல் வந்து படாமல் ரப்பிங் ஆக்ஷன்லேருந்து காப்பாற்றும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிள் ப்ரொவைட் பண்ணலை அப்படின்னா ரப்பிங் ஆக்ஷன் மற்ற இடத்துல டூலோட மற்ற ஏரியாவில் எல்லாமே வந்து ரப்பிங் ஆக்ஷன் இருக்கும் ஓகே அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரிலீஃப் ஆங்கிள் வச்சுருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம டூல் ஜாமெட்ரி படிக்கும்போது கிளியராக படிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ சிப் ஈக்வலண்ட்னு சொல்லலாம் ஆர் கட்டிங் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ தட் ஈஸ் சிப் திக்னஸ் டிவைடட் பை அன்கட் சிப் திக்னஸ் டி பை டிசின்னு சொல்லலாம் தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு விசி பை வி அதாவது டெம்பர சாரி திக்னஸ் ரேஷியோவா திக்னஸ் ரேஷியோ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வெலாசிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னு வரும் ரைட்டா ஸோ திக்னஸ் ரேஷியோ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த லென்த் ரேஷியோ அப்படின்னு வரும் ஓகே இது மூணில் எதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு விசி பை வி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சி பை எல் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ அந்த சிப் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ விசி பை வின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா விசி பை வி அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து எடுத்துக்கலாமா எது விசி இது வி இது கட்டிங் வெலாசிட்டி இது சிப் வெலாசிட்டி ஸோ விசி பை வி ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் டிவைடட் பை காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபான்னு எழுதலாமா ஓகே ரைட் ஆர் ஈக்குவல் டு விசி பை வி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் டிவைட் பை காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபா ஓகே சைன் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் அல்ஃபாவை காஸ் ஃபைவ் காஸ் அல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஃபைவ் சைன் அல்ஃபா அப்படின்னு போடலாம் ரைட் இப்போது கான்ஜுகேட் ஒன் பை காஸ் ஃபைவை வந்து கான்ஜுகேட் எடுத்தோம்னா போத் இந்த நியூமரேட்டர்ஸ் அண்ட் டினாமினேட்டர் சைன் ஃபைவ் பை காஸ் ஃபைவ் நியூமரேட்டரில் வருமா டினாமினேட்டரை காஸ் ஃபைவில் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு காஸ் ஃபை காஸ் ஃபைவ் காஸ் அல்ஃபா டிவைட் பை காஸ் ஃபைவ் ஓகே இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா ஓகே சைன் ஃபைவ் சைன் அல்ஃபா டிவைடட் பை காஸ் ஃபைவ் இந்த சைன் ஃபைவ் பை காஸ் ஃபைவ் டேன் ஃபைவ் ஆக மாறுமா அதே மாதிரி இந்த சைன் ஃபைவ் பை காஸ் ஃபைவ் டேன் ஃபைவ் ஆக மாறுமா ஓகே வி கேன் ரீ ரைட் லைக் திஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபைவ் டிவைடட் பை காஸ் அல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் ஃபைவ் சைன் அல்ஃபா ஓகே இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஆர் இன்டு காஸ் அல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் இன்டு டேன் ஃபைவ் சைன் அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபைவ்னு வருமா ஓகே அப்போ டேன் ஃபைவ்ங்கிற டேர்ம் இது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கா இந்த டேர்மை இங்கே கொண்டு போயிட்டு அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இந்த டேர்மை இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா டேன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் சைன் அல்ஃபான்னு எழுதலாமா டேன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் சைன் அல்ஃபா வருமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் அல்ஃபான்னு வருமா ரைட் ஓகே டேன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் சைன் அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் அல்ஃபா ஸோ வி கேன் கெட் த ரிலேஷன் ஃபார் டேன் ஃபைவ் டேன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் அல்ஃபா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் சைன் அல்ஃபா ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ஷியர் ஆங்கிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ ரைட் ஸோ உங்களுக்கு இதை வச்சு சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ கொடுத்துருவாங்க ரேக் ஆங்கிள் கொடுத்துருவாங்க வாட் இஸ் த ஷேர் ஆங்கிள்னு கேட்கலாம் ரைட்டா ஆர் சிப் தி திக்னஸ் ரேஷியோவுக்கு பதிலாக அவங்க சிப் வெலாசிட்டி அண்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் கட்டிங் கொடுக்கலாம் இல்லை டெப்த் ஆஃப் கட்டு சிப் திக்னஸ்ஸை கொடுக்கலாம் ஓகே எப்படி வேணாலும் கொடுத்து இதில் இருக்க இதில் இருக்க ஷேர் ஆங்கிளை கேட்கலாம் ஓகே ரைட் right.